上神，上神，我在尿尿。上神驾到，素锦不胜惶恐。素锦揣摩上神的圣意，大约是来问君上的近况。若说起君上来，凡事的那个素素，同君上处得很好，也将他照看得很好。如此这般，自然最好。夜华这厢有你照拂，我便也放心了。所以今日，我便来照拂照拂你。素锦，本上神这双眼睛你用了三百年，用的可好？你，您方才说什么？怎么？这双眼睛，你用着用着，就忘了它的来历了吗？三百年前，本上神经历情节，丢了双眼睛在这。今日想起来，便特意过来取。说是你自己亲自动手，还是本上神替你动手？不可能！你怎么回事？不可能！不可能！到底是你自己弯，还是本上神替你弯？那个女人，她明明只是个凡人，不会是你的。她明明只是个凡人，不会是你的，不会。凡人怎样，神仙又怎样？只因我三百年前化身为一个凡人，脓包了心。就准许你这个小神仙来躲我的眼睛，诓我跳诛仙台吗？看来你是不忍心自己亲自动手。了。本上神近来人逢喜事，酒喝的多了些。手可能有点抖，弯的时候会有点痛，你多担待。不要我的眼睛，不要我的眼。睛。很好，三百年前你就喜欢装柔弱，我时时见你，你都在装柔弱，你就不能让本上神开开眼？看看你不柔弱是什么样子。那日夜华弯我眼睛时，对我说：“千人的，终归是要还的。”之前你的眼睛是怎么美的？我们两个心知肚明。我的眼睛是怎么跑到你眼眶里的？我们两个也是心知肚明。我就是想要问问你，我怎么就不能拿回我的东西了？我的眼睛放在你那儿放了三百年，怎么就变成你的东西了？
三百年前的事呢。天君悄悄就给办了。今天的事我便也悄悄办。你欠我的事情一共是两件，一件是眼睛，还有一件是诛仙台。眼睛的债今日我就当你是还了。至于诛仙台。你正儿八经的从诛仙台上跳下去，又或者你去跟天君说，用你微弱的仙力去镇守囚禁秦苍的东皇钟，永生永世不得再上天宫。错吗？终于勉强硬气了一回。啊？那你的意思是希望本上神亲自去跟天君说？嗯、但你也知道我这个人，此一时彼一时，到时候我跟天君说的。可就不一定是眼下这一套了。善有善报，恶有恶报。去找药王吧。哎呀，真是气死我了！你们俩怎么就不知道我是谁呢？我和你们司命星君是好朋友，还有成玉元君，不信你们找他们俩来问一问，不就知道了吗？我是青丘白凤九，青丘小地鸡。那好像是小地鸡。九重天不能擅闯。就不要再次纠缠了。你去看看。好。是。小殿下，哎，啊，今日怎么有空来九重天？司命，你快告诉他们俩我是谁。青丘小殿下。啊，二位通融通融，东华帝君在太成宫等着这位小殿下呢。别再胡闹了啊！天规森严，你若是再惹祸，帝君也帮不了你。我没有胡闹，我姑姑来找苏锦娘娘了，我不能让她吃亏啊。什么？我和你说，我姑姑就是当年太子殿下放在心尖上的凡人娘子素素。上神就是素素。嗯。你可别骗我。我没有骗你，真的是我姑姑她自己打碎了劫破灯，想起了前尘往事。他说：“当初做素素的时候，是他飞升上神的情节。”哦，哦，我明白了，哦，我明白了。对啊，如今姑姑想起来了，就来找素锦娘娘要眼睛了。你还记得那个时候，素锦娘娘掉下诛仙台，说是素素把她推下去的。哦，对。姑姑想起来之后，知道她是在冤枉她，所以她就来找素锦娘娘要眼睛了。那岂不是要大闹一场？所以啊，我现在不能跟你多说了，我怕我姑姑吃亏，我得去洗蜈蚣。小殿下，小殿下，快，星罗，马上弄了娘娘好，快点，快！哎，素锦丫头，你的眼睛怎么了？叔伯，叔伯，你们要替我做主，快，快带我去大殿，快，快，素锦，你给我站住！姑姑呢？你姑姑，你姑姑她强了我一双眼睛，我正要去找天君要说法呢。你这个女人实在是太恶毒了
。当初你陷害我姑姑，推你下诛仙台，害得太子殿下把他的眼睛都给挖了。我姑姑伤心欲绝，从诛仙台上跳了下去。这双眼睛本来就是我姑姑的，自然是要还给他的。你休要在这血口喷人！我怎么会知道当初的素素就是你的姑姑？就算我知道她是你姑姑，可又如何？她假扮柔弱，推我下诛仙台，伤了我的一双眼睛，就要赔给我，哪怕她是上神也要赔给我。你。秦秋的女人是高贵，一个个生下来都是地基，可又如何？难道我天族的女人就该被欺负吗？你这个女人怎么这么恶毒啊！事到今日，你还在污蔑我们秦秋。你姑姑推我下诛仙台在先，还我眼睛在后，我有什么错？难道她是上神就可以为所欲为了吗？<笑>你以为这是什么地方？这是九重天！我告诉你，白凤九。你别以为仅凭你们姑侄两个说的话就可以颠倒黑白。今天不管你说什么，你姑姑她都必须给我一个公道，将我的眼睛还回来。素锦丫头，听了半天我怎么没听懂啊？这究竟发生了什么事？你怎么会和青丘的人有争执？叔伯，是青丘白浅，他挖走了我的眼睛。什么？他为什么要挖你的眼睛？他，他就是当年的素素。白浅上神是当年那个凡人，不错。你不要听他胡说，他们还胡言乱语。放肆！你也不看看这是什么地方？不要以为有青丘给你们撑腰，就可以在这里大呼小叫，真是没有规矩。叔伯，你们现在赶紧带我去大殿，我要一五一十的向天君禀明此事，哪怕最后要我们向青丘低头，我也要把这件事情给说清楚。我的眼睛不重要，重要的是我们天族的颜面。素锦丫头放心，是非曲直，到天君面前一说就知道了。不用怕，我们陪你去。好，走，走。嗯、绝对不能让他去蛊惑天君，他才是颠倒黑白的那个人。你不要拦我，跟我走。凡人而不得不为，我全部想过。我只记得宿在一览风华中的一个个孤寂的夜，一点点被磨起了，卑微的希望。夜华，你让我如何与你成亲？